வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தி ஸ்ரீ பாலாஜிகளிருந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கான டெஸ்ட் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு முந்தின நாள் நடந்த டெஸ்ட்டோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் லிஸ்ட் இதில் பாருங்கள் இருக்குது சின்னா பிசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா இருபத்தி மூணு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அனுப்பிரியா இருபத்தொரு மார்க் மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் இருபது மார்க் எடுத்திருக்கீங்க தாமஸ் ஜோசப்ராஜ் இருபது மார்க் எடுத்திருக்கீங்க தீபலட்சுமி கோ கோதண்டமாணி பத்தொம்பது மார்க் எடுத்துருங்க நிர்மலா பி நிர்மலா பதினெட்டு மார்க் எடுத்துருங்க பவுலின் மேரி பதினெட்டு மார்க் பல்கீஸ் பானு பதினெட்டு மார்க் ஆஞ்சல் சிலினா பதினேழு மார்க் முத்து கிருஷ்ணா பதினேழு மார்க் எம்என் சாமி பதினாலு மார்க் ஸ்ரீலா ஜெயக்குமாரி பதினெட்டு மார்க் எடுத்துருக்கீங்க ஓகே இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தமிழில் வந்துட்டு முத கேள்வியாக சினம் எனும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் எனும் ஏமா புனையச்சுடும் என்ற குரலில் சினம் என்பது தன்னை சேர்ந்தவரையும் அளிக்கும் எதை போன்றது எதை போன்றதுங்கிறது தான் கேள்வி ஆன்சர் வந்துட்டு பி ஆன்சர் நெருப்பை போன்றது நெருப்பு அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் நெருப்பை போன்றது அதாவது அது ஒருவருடைய அந்த சுற்றம் என்னும் பாதுகாப்பு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது தப்பத்தையும் சுற்றளிக்கும் சுற்றத்தையும் சுற்றளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி முக மலர்ச்சியையும் அகமலர்ச்சியையும் சொல்வது எது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சினம் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது கேள்வியாக அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்ற குரலில் பயின்று வரும் அணி அது இதுக்கான ஆன்சர் சி ஆன்சர் நிரல் நிறை அணி அப்படிங்கிறது இதனுடைய அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இல்வாழ்க்கை அதிகாரத்தை சொல்வது அது நாலாவது கேள்வி கல்லொன்று மயங்கியவனிடம் நல்லான சொல்லி திருத்த முயல்வது நீரில் மூழ்கிய ஒருவரை டேஸ் கொண்டு தேடுவது போன்ற ஆன்சர் டி ஆன்சர் தீப்பந்தம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து தீப்பந்தம் அஞ்சாவது கேள்வி ஒருவருக்கு துன்பம் பலவற்றை உண்டாக்கி அவருடைய புகழையும் கெடுப்பது எது சார் பி என் சார் சூது இது மாதிரி வறுமை தரக்கூடிய வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் அந்த காலகட்டத்தில் சொல்லியிருப்பார் சூது அப்படிங்கிறது ஆறாவது கேள்வி எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவை எண்ணியார் திண்ணியர் ஆக பெரிய என்ற குரலில் பயின்று வரும் அணியாது சார் ஏன் சார் சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணி ஏழாவது கேள்வி நல்ல செயல்பாட்டிற்கு டேஸ் வேண்டும் சி என் சார் மன உறுதி வேண்டும் மற்றதெல்லாம் யூஸ் ஆகாது எட்டாவது கேள்வி டேஸ் உடையவர்களுக்கு அவர் நடுங்கும்படியாக வரக்கூடிய துன்பம் ஒன்றும் இல்லை சார் பி என் சார் அறிவு அறிவுடையாக இருக்குது அதாவது பின்னாடி வரப்போகிறத வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சு அவங்க பாதுகாப்பு இருந்துப்பாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி தேவர் அணையர் கயவர் அவரும் தம் தவம் மேவன செய்தொழுகலான் என்ற குரலில் பயின்று வரும் அணியாது சார் டி என் சார் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி பத்தாவது கேள்வி டேஸை இடைவிடாமல் பின்பற்றுவரிடம் குடி உயர்ந்து நிற்கும் உயர்ந்து விளங்கும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் இரண்டும் அதாவது விடாமுயற்சி சிறந்த அறிவாற்றல் அடுத்து சயின்ஸில் வந்து பத்து கேள்வி இதில் முத கேள்விக்கு வந்து பாருங்கள் டேஸ் தாவர செல்களில் செல் பகுப்பை ஊக்குவிக்கின்றன ஏன் சார் 
சைட்டோகைன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சைட்டோகைன்ஸ் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது இதய துடிப்பு மற்றும் ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றை அதிகரிப்பது இது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஏபி நெஃப்ரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வையை வந்து விரிவடைய செய்யும் மூணாவது கொழுப்பு செல்களில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது ஆன்சர் டி ஆன்சர் பதினைந்து சதவீதம் அதாவது சாம்பல் நேர பகுதியில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் நீர் இருக்குது நாலாவது கேள்வி சிறுநீரக பிரிமிடி எங்கு அமைந்துள்ளது சி ஆன் சார் மெடுல்லா மெடுல்லாங்கிறது ஆன் சார் இதில் வந்து மெடுல்லா பிரமிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சாவது கேள்வி இரு சிறு நீரகங்களும் எத்தனை லிட்டர் ரத்தத்தை வெடிகட்டுகின்றன ஆன் சார் ஏன் சார் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஒவ்வொரு விந்தகத்தையும் சூழ்ந்துள்ள நாரிலை திசு அடுக்கு டேஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் சி என் சார் டியூனிகா அல்புனிஜி அல்புஜினியான்னு சொல்லிட்டு ஏழாவது கேள்வி விந்த நுவாக்க நிகழ்வானது டேஸில் நடைபெறுகிறது ஒன்பது FSH மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகரிப்பு எந்த நிலையில் நடைபெறுகிறது ஆன்சர் ஏன் சார் பாலிக்குலார் நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பத்தாவது கேள்வி ஆக்சிடோசின் எதனுடைய ஹார்மோ சார் ஏன் சார் பின் பி பிக்யூட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ இது வந்து எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பாலிடிக்ஸ்லேருந்து பத்து கேள்வி உங்களுக்கு கொடுத்தோம் முதல் கேள்வியை பாருங்கள் அரசியல் அமைப்பின் டேஸின் உறுப்பு மாநிலங்களுக்கிடையேயான நதிநீர் பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கான வழிமுறையை வழங்குகிறது ஆன்சர் ஒன்று பி ஆன்சர் அதாவது இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது இந்த வகையான பிரச்சனை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகார வரம்பில் வந்து நாடாளுமன்றம் விளக்க வைக்க வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் எந்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் இருக்குது அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கான் ஆன்சர் இந்த திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் திருத்தப்பட்டது மூணாவது கேள்வி நமது நாட்டின் ஒற்றுமையை பாதுகாப்பதற்காக டேஸ் பிரிவை அரசியலமைப்பு உருவாக்கியுள்ளது ஆன்சர் டி ஆன்சர் அதுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பிரிவுன்னு சொல்கிறது இந்த ஆளுடைய அறிக்கையில் வந் அறிக்கையுடைய அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் அமல்படுத்துவார் நாலாவது கேள்வி ராஜமன்னார் குழு எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இந்த ஆன்சர் வந்து அடுத்த கேள்விக்கு முன்னாடி போய் இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் டைப் பண்ணும்பொழுது 
கொஞ்சம் சிரமமாச்சு அதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மாநில சுயாட்சி வரலையில் மிகவும் முக்கியமான மீள்கல்ல இந்த குழு வந்து அறிக்கை இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வந்தால் ராஜமன்னார் குழு அடுத்த அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் சர்க்காரிய குழு எத்தனை பரிந்துரைகளை உள்ளடக்கி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஓகே அடுத்து புன்சி குழு தனது பரிந்துரையை எந்த ஆண்டு அரசுக்கு வழங்கிய வழங்கியது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஓகே அடுத்து ஏழாவது கேள்வி நாராயண ராவ் வெங்கட செல்லையா தலைமையிலான குழுவை எந்த அரசாங்கம் அமைத்தது டிஎன்சர் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்கள் எட்டாவது கேள்வி எத்தனை வழிமுறைகளில் அகில இந்திய பணிக்கு பணியமர்த்தப்படுகின்றன ஏ ஆன்சர் அதாவது இரண்டு ஒன்பதாவது கேள்வி மத்திய குடிமை பணிகள் வகுப்பு டேஷின் கீழ் இந்திய வெளியுறவு பணிகள் நாட்டு விடுதலைக்கு பின்னர் உருவாகின ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் வகுப்பு ஒன்று அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கொஸ்டின் பத்தாவது கேள்வி டேஸ் பணிகள் நியமிக்கப்படுபவர்கள் உள்நாட்டிலும் அயல் நாடுகளின் தூதரகங்களிலும் பணியாற்ற கடமைப்பட்டவர்கள் இதுக்கான ஆன்சர் பத்து பி ஆன்சர் அதாவது இந்திய வெளியுறவு பணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே உங்களுடைய மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே கீழே கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நிறைய பேர் மார்க் போடுறதில்ல அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் பக்கம் உங்களுடைய மார்க் போடுவேன் பட் இந்த டைம் எனக்கு அதிகபட்சம் இந்த வாரத்தில் சரியாக உங்கள் மார்க் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதில்ல மார்க் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை பண்ண சொல்கிறது ஆனால் அது ஒரு சில பேர் சரியாக பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஓகே லைவ் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்